ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం బాదాం చికెన్ తయారు చేసుకున్నాం అయితే బాదాం చికెన్ అంటే మనం గ్రేవీ స్టైల్లో బాదాం చికెన్ చేసుకోవచ్చు వేపుల్లో బాదాం చికెన్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫ్రైలో కూడా బాదాం చికెన్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు బాదాం తోటి చికెన్ ఫింగర్స్ తయారు చేసుకుందాం బాదాం తీసుకొని ఇలాంటి దాంట్లో చూడండి ఈ విధంగా ఈ బాదాం ఫ్లేక్స్ మనం కట్ చేసుకోవాలి బాదాం పప్పు సన్నగా ఉన్నవైపు పట్టుకొని దీన్ని ఈ విధంగా కూడా చక్కగా చేసి కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కట్ చేసిన తరువాత మనకి బాదాం ఇలా సన్నగా ఇలా ఫ్లేక్స్ ఈ ఫ్లేక్స్ అవుతుంది సో మరి ఇది చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన వేళ్ళు కట్ చేసుకోకండి జాగ్రత్తగా మీకు ఎప్పుడైతే చాలా అనిపిస్తుందో అప్పుడు దీన్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి ఈ చక్కగా ఫ్లేక్స్ రెడీ అయిపోయింది సో తొందరపడి ఎక్కువ చేస్తే మన ఈ వేలు కూడా కట్ అవుతుంది అలా కట్ చేసుకోకుండా చూసుకోండి బోల్డ్ అన్ని బాదాం ఫ్లేక్స్ వచ్చాయి సో మరి దీనికి చికెన్ కూడా కట్ చేసుకోవడం ఒక ఆట చికెన్ కూడా సన్నగా థిన్ స్లైసెస్ కట్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకొని పొడుగు పొడుగ్గా ఫింగర్స్ కదా ఫింగర్స్ అంటే పొడుగ్గా ఉండాలి సో మరి దీనికి నైఫ్ తోటి ఈ విధంగా పొడుగ్గా ఇలా కట్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇదే పర్ఫెక్ట్ చికెన్ ఫింగర్స్లా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నది కూడా ఇలా కట్ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని సన్నగా పొడుగ్గా మనకు కావాల్సిన విధంగా కట్ చేసి తరువాత దీన్ని ఎలా బాదాం కోటింగ్ తోటి మన చికెన్ ఫింగర్స్ చేయాలో చూడండి కొంతమందికి ఇవి చాలా పొడుగు పొడుగ్గా ఇష్టం మీకు కావాల్సిన విధంగా కానీ ఇంత సింపుల్ తర్వాత ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనికి మన బాదాం కోటింగ్ ఉంటుంది తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఉంటుంది మైదా పిండి కోటింగ్ ఉంటుంది వీటన్నిటిని కలిపి మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది చూడండి ఇలా చికెన్ బ్రష్ని వైట్ మీట్ అంటారు వైట్ మీట్ అంటే చికెన్ కాలు ఉంటుంది కదా అది డార్క్ మీట్ అంటారు ఎందుకంటే కుక్ చేసిన తర్వాత కూడా అది కొంచెం ఎర్రగా అవుతుంది అదే కనుక చికెన్ బ్రెస్ట్ కుక్ చేసిన తర్వాత కూడా తెల్లగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా చికెన్ బ్రెస్ట్లో కొవ్వు శాతం తక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే చికెన్ని వైట్ మీట్ అంటారు వేరే దేశాల్లో ముఖ్యంగా అమెరికా ఈ దేశాల్లో ఇండియన్స్ ఏమో చికెన్ కాళ్ళు తినడానికి ఎట్లా ఇష్టపడతారో అక్కడి వాళ్ళు చికెన్ బ్రెస్ట్ ఇష్టపడతారు వేరే దేశాల నుంచి మన దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లో చికెన్ కాళ్ళు అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు కానీ మనకు మాత్రం ఆ తంగిడి చికెన్ ఆ చికెన్ తందూరి చికెన్ అని చెప్పేసి ఆ కాలు ఇలా పట్టుకొని తింటుంటే గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం సో మరి ఈ చికెన్ బ్రెస్ట్ మనం తీసుకొని కొన్ని మీరు పాలు పోసుకోండి మజ్జిగ పోసుకోండి దీంట్లో ఉప్పు మన మసాలాలు వేసేసుకుందాం చూడండి ఉప్పు అలాగే దీంట్లో కారప్పొడి ఇవి మీ ఇష్టం మీకు ఎలా కావాలంటే అలా వేసుకోండి కానీ నేను సింపుల్గా తయారు చేస్తున్నా ఇందులో మిక్స్ హర్బ్స్ మిక్స్ హర్బ్స్ ఇది వరకు కూడా మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను పెరట్లో ఉండే తులసి ఆకు దాన్ని హోలీ బేసిల్ అంటాం బేసిల్ అనే ఆకు మన పిజ్జాల్లో పాస్తాల్లో వాటిల్లో వేస్తూ ఉంటారు కావాలంటే మీరు ఇంటి వెనకాల తులసి మొక్క ఉంటే దాని ఆకులు కూడా తుంచేసి మీరు కూరల్లో వేసుకోండి రుచి బాగా పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా టమాటా ఎక్కడైతే వాడతారో కొంచెం తులసి ఆకు వాడండి అలాగే పువ్వుల్లో మర్మం పెట్టుకుంటాం కదా ఆ దాన్ని కూడా మనం ఎండబెట్టి చక్కగా హర్బ్స్లో వాడుకోవచ్చు మన పుదీనా కొత్తిమీర ఇవి కూడా హర్బ్స్ అయితే ఈ మిక్స్ హర్బ్స్లో ముఖ్యంగా ఆ తులసి ఆకు మరమము ఒరిగాను ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇందులో కొంచెం అంత మైదా పిండి కూడా వేసేసుకుందాం వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలా కలిపేసుకుందాం దీంట్లో కోడిగుడ్డు ఒక సగం కోడిగుడ్డు వేసుకుంటే చాలు ఇలా తెల్ల వేసుకున్నా పర్లేదు ఈ మిశ్రమంతో పాటు చక్కగా కలిపేసుకుందాం కలిపి దీన్ని ఇప్పుడు ఆ చికెన్ ముక్కలకి చక్కగా పట్టిద్దాం ఆ మైదా పిండి కోడిగుడ్డు ఇదంతా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం చిక్కగా ఎలా ఉందో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం చికెన్ ముక్కలు వేసేసుకుందాం చూడండి బోల్డ్ అని చికెన్ అయితే ఒక్క చికెన్ బ్రిష్లో కూడా మీకు చాలా మన చికెన్ ఫింగర్స్ వస్తాయి నేను కొంచెం సన్నగా కట్ చేస్తాను అయినా పర్ఫెక్ట్గా మీరు లాస్ట్లో చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ఇలా చేసి దీంట్లో మరి కొంచెం అంత మైదా పిండి వేసుకుంటాను వేసి చక్కగా ఇలా కలిపేసి పెట్టేసుకుంటాను సో ఇందులో ఉప్పు కూడా కావాల్సినంత వేసేసాను ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇండియన్ టేస్ట్ రావడం కోసం చాలామంది 
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు మిగతా మసాలాలు వేసుకుంటారు ఏ ఒక్కర్లేదు దీంట్లోనే అద్భుతమైన రుచి మనకు వస్తుంది దీన్ని కూడా ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు చికెన్ కలిపి రెడీగా ఉంది బాదం రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు స్పైసీ ఫ్లార్ తయారు చేసుకుందాం ఏదైతే దీనికి మనం కోటింగ్ ఇస్తామో అది కూడా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం బాదం ఫ్లేక్స్ రెడీ చికెన్ రెడీ మన బ్రెడ్ క్రమ్స్ అయితే చాలాసార్లు బ్రెడ్ కొంటాం ఓ రెండో మూడో ముక్కలు మిగిలిపోతాయి అది బ్రెడ్ ఇంట్లో మూడు రోజులు ఉందంటే దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోరు అలాంటప్పుడు ఈ బ్రెడ్ని కొంచెం సేపు గాలి తాకనిచ్చి దాన్ని చక్కగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేసేసుకోవచ్చు మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి ఇలా లైట్గా అంటే మరీ ఫైన్గా చేయకండి బరకగా చేసుకుంటే మనకి మనం చేసుకునే డిష్ బాగా వస్తుంది చూడండి ఇట్లా బరకగా ఉందనుకోండి మనకి పర్ఫెక్ట్ దీంతో మనం ఆ చికెన్ కోట్ చేస్తాం కానీ ఒట్టి ఇదే అయితే కోటింగ్ రాదు దీంట్లో కొంచెం అంత మైదా పిండి అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం మీకు లైట్గా కారపొడి ఇందులో కారపొడితో పాటు ఆ మిరియాల పొడి మంచి ఫ్లేవర్ని అందచేస్తుంది ఇలా కొంచెం మిరియాల పొడి దీంట్లో కొంచెం అంత ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ అవి కూడా వేస్తుంటారు నేనేం వేయట్లేదు కొంచెం ఉప్పు ఈ కోటింగ్ రెడీగా ఉంది ఆ బ్రెడ్ మన క్రమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ మైదా పిండిని కూడా కొంచెం దాంట్లో చక్కగా సెట్ అయిపోయి పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో ఈ చికెన్ ముక్కలు కోటింగ్ వేస్తాను కానీ ముందు డైరెక్ట్ ఈ చికెన్ ఇందులో కోటింగ్ వేస్తే మనం బాదాం ముక్కలు అంటుకో సో ఫస్ట్ ఆ చికెన్ ముక్కలకి బాదాం ముక్కలు ఎలా కోటింగ్ చేయాలో చూడండి మూడు రెడీగా ఉన్నాయి ముందు మన చికెన్ ముక్క ఏదైతే కోటింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నామో ఆ చికెన్ ముక్క తీసుకోండి దీన్ని బాదాం ఫ్లేక్స్ పైన వేయండి చూడండి ఇప్పుడు బాదాం ఫ్లేక్స్ చక్కగా పట్టుకుంది కానీ ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్న దానికి అంతా మనం ఇలా వేసేసి మన బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఇచ్చేద్దాం ఒక ప్లేట్ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఆ బాదాం ముక్కలు చక్కగా పట్టుకొని ఉంటుంది కొంచెం ఊడిపోయినా పర్లేదు ఇలా చేస్తేనే మనకి ఆ బాదాం ముక్కలతోటి కోటింగ్ వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా బాదాం ముక్కల ఆ చికెన్ టెండర్ రెడీ అయింది చూడండి ఎంతో సింపుల్ అదే కనుక మీరు దీంట్లో బాదాం వేసి చేస్తే మనకి ఈ విధంగా సరిగ్గా రాదు చికెన్ తీసుకోండి దాన్ని ఈ బాదాంకి ఇలా ముక్కలు కోటింగ్ చేయండి కావాలంటే చేతితోటి ఇలా టచ్అప్ ఇచ్చేసేయండి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో వేసి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా కోటింగ్ చేత్తో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత బాదాం ఉంది మనకి ఆ పిండి కోటింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఏదో కొంచెం బాదాం ముక్కలు కొన్ని దీనికి ఊడిపోయినా పర్లేదు మళ్ళీ దీన్ని ఇదే విధంగా మిగతా చికెన్ ముక్కలన్నీ కూడా ఇలాగే చేసేసుకుందాం చికెన్ కోటింగ్ పర్ఫెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఆ ఇలా కదిలిపినా కానీ ముక్కలు రావట్లేదు కొంచెం ఆ నూనెలో ఇలా వేసుకోండి మరి నూనెలో చక్కగా బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఈ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుందాం చూడండి ఆ మరి ఎక్కువ వేయకండి ఒకేసారి మనకి టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి మరీ చల్లగా ఉందనుకోండి నూనె అప్పుడు ఏమవుతుంది చికెన్ నూనె పీల్ చేసుకుంటుంది అదే కనుక బాగా వేడి ఉందనుకోండి చికెన్ ముక్కలు బాగా కలర్ వచ్చేస్తాయి లోపల కుక్ కావు మనకి బంగారు రంగు రావాలంటే ఆ నూనె కరెక్ట్ టెంపరేచర్ ఉండాలా మనం సమోసాలు ఫ్రై చేసేది ఇలాంటి ఫ్రై చేయడానికి ఆ టెంపరేచర్ కంటే సమోసాల కంటే కొంచెం అంత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ చికెన్ ముక్కలు కేవలం మూడు నిమిషాల్లో మంచి రంగు వస్తుంది లోపల కూడా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు బాదాం అండ్ ఈ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది దీనికోసం సాస్ ఏదన్నా వేసేసి వడ్డించుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇలాంటి వాటికి మైనైజ్ బేస్ సాసెస్ చాలా బాగుంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు వెళ్ళినప్పుడు చాలా సాసులు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ సాసులు మైనైజ్ అయితే అది ఎక్కువ రోజులు నిలువు కూడా ఉంటుంది పాడవకుండా ఉంటుంది టేస్ట్లో కూడా ఆ కట్ట కొంచెం అంత కట్ట స్వీట్గా భలే టేస్ట్ ఉంటుంది సో మరి చికెన్ ముక్కలు రెడీ అయిపోతున్నాయి నూనె అంతా మనకి పీల్చకుండా ఒక పేపర్ టవల్ పైన ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఆ బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసేద్దాం వడ్డిచ్చేసుకుందాం మన బాదాం ముక్కలు కూడా చూడండి ఎలా చక్కగా ఈ చికెన్ ముక్కలకి మెరుస్తూ బ్రహ్మాండంగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయ్యాయి ఆ తర్వాత ఆ చికెన్ తింటుంటే అద్దరిపోతుంది మరి మిగతా ముక్కలు కూడా వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకుందాం బాదాం చికెన్ ఫ్రై రెడీ అంటే ఒక్క బ్రష్ మీట్ తోటి కూడా 
ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా మన ఈ చికెన్ ఈ బాదామీ చికెన్ రెడీ అయింది అయితే పిల్లలు చక్కగా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు ఇలాంటి చికెన్ ముక్కలు ఉంటే వేడి వేడిగా ఏమి ఆనందము ఏమి ఈ సంతోషం సో మరి మన బాదామీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ టేస్ట్ చేసేద్దాం చూడండి మన బాదాం ముక్కలు ఎలా చక్కగా ఉన్నాయి రంగు కూడా మారలేదు కానీ మనకి బ్రెడ్ మాత్రం ఈ కోటింగ్ అంతా చక్కగా బంగారు కలర్ వచ్చింది మ్యారినేట్ చేసుకోవడం వల్ల చికెన్ ముక్క కూడా సాఫ్ట్గా టెండర్గా ఉంది చికెన్ మనం సన్నగా చేసుకున్నందుకు చూడండి చక్కగా లేతగా ఎలా కట్ అవుతుందో దీన్ని మనం రకరకాల సాసులతో చేసుకొని నాకు నట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మీరు పులిహోర కానీ ఎటువంటి ఫ్రైడ్ రైస్లో కానీ బాదాం కానీ జీడిపప్పు వేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటాం అలాగే చికెన్ పైన కూడా ఎంతో డెలికేట్గా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది చేసుకోండి తినండి మరి ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికీ రుచికరంగా చేసి పెట్టి సూపర్ అంటే సూపర్ అని అనిపించేలా చేసుకోండి చికెన్ బాదాం ఫ్రై దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా చికెన్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో పాలు ఉప్పు కారం మిక్స్ హర్బ్స్ మైదా పిండి కోడిగుడ్డు వేసి చక్కగా కలిపి దాంట్లో ఈ చికెన్ ముక్కలు వేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా చికెన్ని మూడు గంటల పాటు చక్కగా నానబెడితే చికెన్ సాఫ్ట్గా టెండర్గా అవుతుంది మరొక ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ మైదా పిండి కారం మిరియాల పొడి వేసి చక్కగా కలిపి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక ప్లేట్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదాం ముక్కల్ని కూడా పెట్టుకోవాలి ముందు ఈ చికెన్ ముక్కల్ని బాదంలో చూపించిన విధంగా వేసి తర్వాత ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ మైదా పిండి కోటింగ్ వేసుకుంటే దీన్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసి బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత వేడి వేడిగా తింటుంటే ఆ నట్టి నటీగా చికెన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఈ టీవీ అభిరుచిలో కొత్త కొత్త రుచికరమైన వంటలు చూస్తూనే ఉంటారు